Si sigue así, no es descabellado, porque el gobierno provincial decidió sobre finales del 2011 el, 2011, el camino del ajuste cuando votó el presupuesto eh, con reducción en partida de políticas sociales y de personal y cuando aumentó la partida del pago de los compromisos de la deuda pública. O sea, que el presupuesto, que es la política en números, decidió profundizar el camino del ajuste. Le dio una vuelta de tuerca con el decreto 03 del 2012, cuando congeló parcialmente las vacantes. Hoy Economía decide si es prioritario en el hospital para Ocien de la Matanza incorporar un camillero o no. Eh, antes era la jurisdicción, que era lo más natural de alguna manera. Y bueno, y ahora estamos empezando a tener problemas con los proveedores del Estado y esto ha repercutido y está repercutiendo, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en lo que hace a los comedores escolares, donde donde hay menor cantidad y calidad de los, de los insumos necesarios para llevar adelante la tarea cotidiana a miles de pibes. Eh, por lo tanto, todo, todo hace indicar que el gobierno provincial ha elegido que la, una crisis que no generamos ni los trabajadores del pueblo la paguemos con un ajuste que no merecemos. Dentro de ese ajuste empieza ahora la discusión de los salarios, del retraso, del desdoblamiento, de cosas que se están diciendo, eh, que por supuesto nosotros ya le declaramos la guerra hace tiempo y convocamos a los gremios que todavía no lo han hecho, eh, convocamos a todos los trabajadores, cualquiera sea su afiliación, a construir unidad porque no tiene que pasar este ajuste, porque si pasa este ajuste nos condena a no solo a nosotros, sino al futuro de nuestros hijos. ¿Ustedes fueron notificados formalmente de alguna situación financiera, económica particular de la provincia por parte de Economía, teniendo en cuenta que están esperando envíos de Nación para particularmente este mes donde hay salarios, hay aguinaldo? Eh, no fuimos oficialmente eh, informados en cuanto a que habría riesgo de pago de salarios si la del dinero no viniera de Nación. Sí, el gobierno lo reconoce públicamente. Eh, pocos días después de asumir, la ministra de Economía planteó que eran épocas de crisis y que había que ajustarse el cinturón. Eh, siempre nos piden a nosotros, ¿no? los trabajadores y los sectores más vulnerables. Eh, pero oficialmente no tenemos ningún dato. Lo que sí decimos es que, eh, en primer lugar, la provincia tiene salida eh, de esta crisis y una salida que mejoraría las condiciones de vida del, de su pueblo, de los bonaerenses. Primero tiene que ir a exigirle al gobierno nacional la coparticipación federal que le corresponde por ley y después ir a discutir una nueva coparticipación federal que siga siendo solidaria con las provincias más pobres, pero que sea más justa para las provincias que generan, que generan las riquezas. En segundo lugar, tienen que hacer una reforma impositiva. En la provincia no puede ser que el 80% de los impuestos se recauden del consumo y la producción. Y entonces cuando hay menos producción y consumo, es decir, en las crisis, se recauda menos. Entonces, tienen que esa reforma tiene que apuntar a sacarle a la riqueza y no solo a la, a la producción. Y en tercer lugar, eh, reacomodar partidas de este presupuesto para que aumenten las partidas en políticas sociales y, par, y en políticas de personal para que los sectores más vulnerables no sean, eh, no sean castigados.